மணிப்பூர் பாலியல் பலாத்கார வழக்கு விசாரணையின் போது மேற்கு வங்க சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டிய வழக்கறிஞரிடம் தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் சரமாரி கேள்வி எழுப்பினார் மணிப்பூரை சேர்ந்த இரு பெண்கள் தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது வாதிட்ட வழக்கறிஞர் பன்சூரி ஸ்வராஜ் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலின் போது பெண் ஒருவர் ஆடைகள் களையப்பட்டு ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் அப்போது குறுக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் மணிப்பூரில் நடைபெற்ற சம்பவம் வகுப்புவாதம் மற்றும் மத கலவரம் போன்றது என்றார் நாட்டில் உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குங்கள் என்கிறீர்களா அல்லது எவருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்காதீர்கள் என்று கூறுகிறீர்களா என்று கேட்ட தலைமை நீதிபதி மேற்கு வங்க சம்பவம் தொடர்பாக பின்னர் விசாரிப்பதாக கூறினார் மணிப்பூர் விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சியினர் வெறும் முதலை கண்ணீர் வடிப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மணிப்பூர் வன்முறையை முன்னிறுத்தி நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் அமளியில் ஈடுபடுவது குறித்து அவர் பேசினார் அப்போது மணிப்பூர் தொடர்பான விவாதத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் பங்கேற்க விருப்பவில்லை என்றும் இந்த விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்தபோது எதிர்க்கட்சிகள் விவாதத்தில் இருந்து வெளியேறியதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் மணிப்பூர் என்பது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வெறும் அரசியல் பிரச்சினை மட்டுமே என்று கூறிய அவர் மணிப்பூர் விவகாரத்தில் அவர்கள் வெறும் முதலை கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் என்பது நிரூபணமாகி உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் டெல்லி அரசின் அதிகாரத்தை குறைக்கும் வகையில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அவசர சட்டம் மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது டெல்லியில் உயரதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் தொடர்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்குத்தான் அதிகாரம் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நிலையில் அதற்கெதிராக மத்திய அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தது கடந்த மாதம் மத்திய அமைச்சரவையும் ஒப்புதல் அளித்த நிலையில் அதனை இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் அவைகள் முடங்கினாலும் எவ்வித விவாதமும் இன்றி பல மசோதாக்களை மத்திய அரசு நிறைவேற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் இருந்தாலும் நாடாளுமன்ற விவாதத்திற்கு வர மறுப்பது ஏன் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி டெரிகோ பிரையன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இத்தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் நேற்று பேசிய அவர் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் இதுவரை பிரதமர் மோடி இருபது வினாடிகள் கூட பங்கேற்கவில்லை என்றார் முன்னாள் பிரதமர்கள் நேரு வாஜ்பாயி மன்மோகன் சிங் ஆகியோர் முக்கியமான விவகாரங்கள் குறித்து மாநிலங்களவை விவாதத்தில் பங்கேற்றதாக கூறினார் போப் சூழல் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட போது மாநிலங்களவைக்கு வந்து விவாதிக்கும் துணிவு முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்திக்கு இருந்ததாகவும் டெரிக் குறிப்பிட்டார் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட மணிப்பூர் மாநிலத்திற்கு சென்று வந்த இந்தியா குழு காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழு தலைவர்களுக்கு மணிப்பூர் நிலைமை குறித்து வீடியோ வாயிலாக விளக்கம் அளித்தனர் எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணியைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு எம்பிக்கள் கடந்த சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மணிப்பூர் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்தனர் அங்குள்ள நிலைமை குறித்து வீடியோ பதிவு செய்துள்ள இண்டியா எம்பிக்கள் குழு இன்று காலை நாடாளுமன்ற விழாகத்தில் நடைபெற்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் டிஜிட்டல் வாயிலாக மணிப்பூர் நிலவரம் குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளனர் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட பல நலத்திட்டப் பணிகளை சுற்றியுள்ள நேர்மறையான செய்திகளை மக்களிடையே தீவிரமாகவும் திறம்படவும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார் மக்களவை தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்காக முப்பத்தி எட்டு கூட்டணி கட்சிகள் மற்றும் பாஜகவின் முன்னூற்று பதினாறு எம்பிக்களை பதினோரு குழுக்களாக பிரதமர் சந்தித்து பேசும் நிகழ்ச்சி நேற்று தொடங்கியது முதல் நாளில் உத்தரப்பிரதேசம் ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த எண்பத்து மூன்று எம்பிக்களை பிரதமர் சந்தித்தார் அப்போது மக்களுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுமாறு அவர்களிடம் வலியுறுத்தினார் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான விவாதத்திற்கு முன் மசோதாக்களை நிறைவேற்றக்கூடாது என எந்த விதிமுறையும் இல்லை என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோகல் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்கள் அரசியலமைப்பு ரீதியாக சந்தேகத்திற்குரியவை என காங்கிரஸ் எம்பி மணீஷ் திவாரி குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்துள்ள பியூஷ் கோகல் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை எப்போது எடுத்துக்கொள்வது என்பது சபாநாயகரின் அதிகாரம் என்றார் அது எப்போது எடுக்கப்பட்டாலும் அரசு அதற்கு தயாராக உள்ளது என்றும் மக்களவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை இருப்பதால் மசோதாக்களை நிறைவேற்றுவதில் தவறில்லை எனவும் தெரிவித்தார்
புவி வட்டப்பாதையில் பயணித்து வந்த சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்குள் செலுத்தும் இறுதிக்கட்ட பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ டெலிமெட்ரி டிராக்கிங் மற்றும் கமாண்ட் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி முதல் அதிகாலை ஒரு மணிக்குள் நிலவின் சுற்றுப்பாதை நோக்கி சந்திரயான் மூன்று செலுத்தப்பட்டதாகவும் வரும் ஐந்தாம் தேதி அது நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்குள் நுழையும் என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது இதற்கு பின் சந்திரனின் இறுதி சுற்றுப்பாதையில் விண்கலத்தை நுழைக்க நான்கு கட்ட பணிகள் உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது கடலூர் என்எல்சியில் மூன்றாவது சுரங்கப்பணி திட்டத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு தமிழக அரசு எந்த கோரிக்கையும் விடுக்கவில்லை எனவும் இந்த திட்டத்தை கைவிடுவதற்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை எனவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது என்எல்சி மூன்றாவது சுரங்கப் பணிகளை திரும்பப் பெறுவதற்கு தமிழக அரசிடமிருந்து கோரிக்கை ஏதேனும் கிடைத்துள்ளதா என மாநிலங்களவையில் அன்புமணி ராமதாஸ் எழுத்துப்பூர்வமாக கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்துள்ள அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி என்எல்சி சுரங்கம் த்ரீ திட்டத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கு எந்த ஒரு பரிந்துரையும் மத்திய அரசுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றும் திட்டத்தை கைவிடுவதற்கான திட்டம் என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஹரியானா மாநிலத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட யாத்திரையில் கல்வீச்சு தாக்குதல் நடைபெற்றதால் பரபரப்பு நிலவியது நூக் மாவட்டத்தில் உள்ள மேவாட் பகுதியில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பினர் ஷோபா யாத்திரை என்ற பெயரில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர் அப்போது ஒரு தரப்பினர் திடீரென கல்வீச்சு தாக்குதலில் ஈடுபட்டதால் அசாதாரண சூழல் நிலவியது இதையடுத்து ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டு சாலையில் திரண்டவர்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் அந்த பகுதியில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் ஹரியானாவில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பு நடத்திய மத ஊர்வலத்தை தடுக்க முயன்ற கும்பலால் மிகப்பெரிய மோதல் ஏற்பட்டது இரண்டு ஊர்காவல் படையினர் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் ஏழு போலீசார் காயமடைந்தனர் குருகிராமுக்கு அருகில் உள்ள நாக் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற ஊர்வலத்தை குருகிராம் ஆழ்வார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இளைஞர்கள் சிலர் தடுத்து நிறுத்தி ஊர்வலத்தின் மீது கற்கள் வீசினர் இதனால் மிகப்பெரும் கலவரம் வெடித்து ரசு மற்றும் தனியார் வாகனங்கள் தீ வைக்கப்பட்டன ஊர்வலத்தில் பங்கேற்க வந்த இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் நல்கர் மகாதேவ் கோவிலில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் கலவரம் கட்டுக்குள் வராததால் அவர்கள் கூட்டணியை அதன் முந்தைய பெயரான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி என்றே இனி அழைக்கப் போவதாக பாஜக அறிவித்துள்ளது நாட்டின் பெயருடன் தங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் பழைய ஊழல்களை மறைத்து பொதுமக்களுக்கு சுத்தமான பிம்பத்தை சித்தரிக்கும் எதிர்க்கட்சிகளின் முயற்சியே இந்தியா என்றும் சாடியுள்ளது அதனால் இனி இந்தியா கூட்டணி என்று அழைக்கப் போவதில்லை என்றும் கூறியுள்ளது அதன் அடிப்படையில்தான் நேற்றைய செய்தியாளர்களின் சந்திப்பில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மணிப்பூர் குறித்து பேசும்போது எதிர்க்கட்சிகளை யுபிஏ என்றே குறிப்பிட்டு பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது அகில இந்திய மருத்துவ படிப்புக்கான கலந்தாய்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளில் பதினைந்து சதவீத இடங்கள் அகில இந்திய அளவிலான இடஒதுக்கீட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதற்கான கலந்தாய்வு கடந்த இருபதாம் தேதி தொடங்கியது இதன் முடிவுகள் டபிள்யூ 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 டாட் எம் சிசி டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்கிற இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது நீட் தேர்வில் முழு மதிப்பெண்ணான எழுநூற்று இருபதுக்கு எழுநூற்று இருபது மதிப்பெண் பெற்று முதலிடம் பிடித்த தமிழகத்தின் விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் பிரபஞ்சன் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவ இடம் பெற்றுள்ளார் நீட் தேர்வில் எழுநூற்று பதினைந்து மதிப்பெண்கள் பெற்ற ஆறாவது இடம் பிடித்த சென்னையைச் சேர்ந்த மாணவர் என் சூர்யா சித்தார்த் டெல்லி எய்ம்ஸ் கல்லூரியில் மருத்துவ இடம் பெற்றுள்ளார் தமிழகத்தில் பொறியியல் கலந்தாய்வு மந்த நிலையில் நடைபெறுவதால் மாணவர்கள் கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுப்பதில் சிக்கல் நிலவுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் இளநிலை படிப்புகளில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் இடங்கள் உள்ளன இவற்றை நிரப்புவதற்கான சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வு கடந்த இருபத்தி இரண்டில் தொடங்கியது இதைத் தொடர்ந்து பொதுப் பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கி ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் வழக்கத்தை விட இந்த ஆண்டு பொறியியல் சேர்க்கை மந்தமாக நடைபெறுவதால் மாணவர்கள் கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலக வாயிலில் வேலூரை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் பாகாயம் மேட்டு இடையம்பட்டியைச் சேர்ந்த லூர்து மேரியின் வீட்டை முன்னாள் கவுன்சிலர் தயாளன் இடித்துவிட்டதாக புகார் தெரிவித்தார் வீட்டை இடித்த முன்னாள் கவுன்சிலர் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி 
வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் காவல்துறையிடமும் முறையிட்டார் எனினும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் தலைமைச் செயலகம் வாயில் அருகே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் லூர்து மேரியை தடுத்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர் நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்க வந்த விவசாயி ஒருவர் திடீரென தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவாரூர் மாவட்டம் தென் ஓடாசேரி கிராமத்தை சேர்ந்த ராஜ்குமார் என்ற விவசாயி நாகை உதவி இயக்குநர் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணிபுரியும் மாரியப்பன் என்பவரிடம் விவசாய பணிக்காக வீட்டு பத்திரத்தை அடமானம் வைத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளார் வட்டியும் முதலுமாக பணத்தை திருப்பி செலுத்திய பின்னரும் மாரியப்பன் வீட்டு பத்திரத்தை கொடுக்காமல் அலைக்கழித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு புகார் அளிக்க வந்த விவசாயி ராஜ்குமார் திடீரென உடலில் டீசலை ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார் அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் அவரை மீட்டனர் மதுரை கோச்சடை பகுதியில் மின்கம்பம் விழுந்து கால் எலும்பு முறிந்த ஜூடோ விளையாட்டு வீரருக்கு அரசு பணி வழங்க கோரி அவரது தாயார் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தார் கோச்சடை பகுதியைச் சேர்ந்த ஜூடோ விளையாட்டு வீரர் பரிதி விக்னேஸ்வரன் கடந்த வாரம் சாலையில் நடந்து சென்ற போது மின்கம்பம் அவர் மீது விழுந்ததில் இடது காலின் கணுக்கால் எலும்பு முறிந்தது மின்வாரியத்தின் அலட்சியத்தால் தற்போது அவரது காலை அகற்றும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் ஆட்சியர் சங்கீதாவை சந்தித்த விக்னேஸ்வரனின் தாயார் தனது மகனின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாகவும் இதனை கருத்தில் கொண்டு அரசு பணி வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரி மனு அளித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மூத்துக்கோட்டை அருகே திரௌபதி அம்மன் கோயில் தீமிதி திருவிழாவில் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கும் போது தவறி விழுந்து தாத்தா பேத்தி படுகாகமடைந்தனர் தயாராட்சி பகுதியில் உள்ள திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் கடந்த இருபத்தோராம் தேதி காப்பு கட்டி கொடியேற்றத்துடன் தீமிதி திருவிழா தொடங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தீமிதி திருவிழாவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி தீமிதித்தனர் இந்த நிலையில் ராஜேஷ் என்ற முதியவர் அவரது ஒன்றரை வயது பேத்தியுடன் தீயில் நடக்கும் போது திடீரென கால் தவறி விழுந்தனர் இதில் படுகாயமடைந்த தாத்தாவும் பேத்தியும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் சென்னை அம்பத்தூரில் மது வாங்குவதில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவருக்கு அறிவால் விட்டு விழுந்தது திருவள்ளூர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மணி என்பவர் பிரித்திவாக்கம் பிரதான சாலையில் உள்ள அரசு மதுபான கடையில் மது வாங்கிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவருக்கும் மற்றொரு நபருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்தவர் மணியை அறிவாளால் சாலையில் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே போலி மருத்துவர் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் நாராயணபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த குகன் மருத்துவம் படிக்காமலேயே மதனாஞ்சேரி பகுதியில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கிளினிக் நடத்தி வருவதாக மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனால் அங்கு சோதனை செய்த அதிகாரிகள் அவர் போலி மருத்துவர் என்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர் மேலும் கிளினிக்கில் இருந்த மாத்திரைகள் மருந்துகளை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே சாலையில் சென்ற பெண்ணிடம் செல்போன் பறித்துச் சென்ற மர்ம நபர்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியானது பழனி ராமர் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் என்பவரது மனைவி செல்வி தாராபுரம் சாலையில் செல்போன் பேசியபடியே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அங்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் செல்போனை பறித்துச் சென்றனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் அருகே நிலத்தை அபகரித்து கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் திமுக பிரமுகர் மீது ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஜனகராஜ் என்பவர் புகார் அளித்துள்ளார் உத்தம சோழபுரம் பகுதியில் பதினைந்து பேருக்கு சொந்தமான சுமார் பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு ஏக்கர் ஐம்பத்தி ஆறு சென்ட் நிலம் இருப்பதாக அதை நெத்திமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த திமுக பிரமுகர் ராஜ்குமார் அபகரித்து வேலி போட்டுள்ளதாகவும் காரளிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கேள்விக்கு ராஜ்குமார் மிரட்டுவதாகவும் காவல் நிலையத்தில் புகாரை வாங்க மறுப்பதாகவும் ஜனகராஜ் குற்றம் சாட்டினார் எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து தங்களை நிலத்தை மீட்டு தர வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் மனு அளித்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் செட்டியார்பட்டியில் திமுக சேர்மன் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டி 
திமுக உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ராஜபாளையம் அருகே உள்ள செட்டியார்பட்டி பேரூராட்சியில் திமுகவை சேர்ந்த ஜெயமுருகன் சேர்மனாக உள்ளார் கடந்த பதினெட்டு மாதங்களாக பேரூராட்சியில் நடைபெற்ற செலவினங்கள் குறித்து ஏன் தகவல் அளிப்பதில்லை என திமுக சார்பில் நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் திமுக கவுன்சிலர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதனையடுத்து கூட்டத்தில் வாக்குவாதம் ஏற்படவே திமுக சேர்மனை கண்டித்து சொந்த கட்சியின் துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் கூட்டத்தை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர் திருவள்ளூரில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்கு சென்ற அண்ணன் தம்பி சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே மாம்பாக்கம் சத்திரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நேரு மகன் தூர்வாசன் திருத்தணி அரசு கலைக் கல்லூரியில் பி ஏ முதலாம் ஆண்டும் அவரது சித்தப்பா மகன் சரத்குமார் அதே கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டும் படித்து வந்தனர் தூர்வாசனுக்கு நேற்று பிறந்தநாள் என்பதால் கல்லூரி முடிந்து இருவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் சக நண்பர்களுடன் பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாட சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது பணப்பாக்கம் அருகே சென்னையில் இருந்து திருப்பதி நோக்கி வேகமாக சென்ற கார் பைக் மீது மோதிய விபத்தில் சரத்குமார் மற்றும் தூர்வாசன் இருவரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் பண்ணாரி கோவில் பகுதியில் யாசகம் பெற்று வரும் முதியவர் ஒருவர் மூதாட்டியை தாக்கும் வீடியோ அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது சத்தியமங்கலம் அடுத்த பண்ணாரி கோவிலில் யாசகம் பெற்றுக் கொண்டிருந்த புளியம்பட்டியைச் சேர்ந்த கருப்பாயாள் என்ற மூதாட்டியை மேட்டுப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த முதியவர் தலையில் தாக்கியுள்ளார் இதில் கருப்பாயாளின் தலையில் ரத்தம் வரவே அப்பகுதியில் இருந்த திருநங்கைகள் அவரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்தியாவில் அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் உள்நாட்டு விமானங்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி அறுநூறாக அதிகரிக்கக்கூடும் என மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது உள்நாட்டு விமானங்களின் எண்ணிக்கை குறித்து எழுத்துப்பூர்வமாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதற்கு பதிலளித்த மத்திய இணையமைச்சர் வி கே சிங் இந்தியாவில் தற்போது வரை எழுநூற்று உள்நாட்டு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி அறுநூறாக அதிகரிக்கக்கூடும் என வி கே சிங் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ளார் ரயில்வேயில் வேலை வாங்கி கொடுப்பதாக மோசடி செய்த வழக்கில் லலு பிரசாத் குடும்பத்தினரின் ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் ராஷ்டிரிய ஜனதாதள தலைவரான லலு பிரசாத் யாதவ் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை ரயில்வே அமைச்சராக இருந்தார் அப்போது ரயில்வேயில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பலரிடம் குறைந்த விலைக்கு நிலங்களை வாங்கியதாக லலு குடும்பத்தினர் மீது புகார்கள் எழுந்தன இதுகுறித்த வழக்கில் லலு அவரது மனைவி ராப்ரி தேவி மகன் தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் லாலு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலங்கள் மற்றும் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் காதல் திருமணங்களில் பெற்றோர் சம்மதத்தை கட்டாயமாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்ய இருப்பதாக குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் திருமணத்திற்காக சிறுமிகள் ரகசியமாக வீட்டை விட்டு செல்லும் சம்பவங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யுமாறு மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ரிஷிகேஷ் பட்டேல் தன்னிடம் கேட்டுக்கொண்டதை சுட்டிக்காட்டினார் நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் இதை ஆதரித்தால் அதன் அடிப்படையில் சிறந்த முடிவு எடுக்கப்படும் என குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர பட்டேல் தெரிவித்தார் மத்திய பிரதேசத்தில் கடுகு எண்ணெய் ஏற்றிச் சென்ற டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்ததை அடுத்து அப்பகுதி மக்கள் கவிழ்ந்த லாரியில் இருந்த எண்ணெயை சேகரிக்கச் சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மத்திய பிரதேசத்தின் பிந்த் என்ற இடத்தில் கடுகு எண்ணெய் ஏற்றிச் சென்ற லாரி ஒன்று கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதனால் டேங்கரில் இருந்து எண்ணெயை எடுத்து செல்ல பகுதி மக்கள் பெரிய அளவிலான வாளிகள் ட்ரம்கள் மற்றும் தண்ணீர் போட்டில்களுடன் கால்நடையாகவும் இருசக்கர வாகனங்களிலும் வந்ததால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதுகுறித்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் சிம்லா மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்பூரில் தொடர் மழையை தொடர்ந்து அங்குள்ள வீடுகளில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது அதிக மழையின் காரணமாக ராம்பூர் உட்பிரிவில் ஏராளமான சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் ராம்பூர் வட்டாட்சியர் ஜெய்சந்த் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சேதமடைந்த பகுதிகளில் நிவாரணப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் வழங்கி வருவதாகவும் ராம்பூர் வட்டாட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் 
நாகாலாந்தை சேர்ந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் குழு இந்தியா டேலண்ட் ரியல்டி ஷோவில் நடத்திய இசை நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது அவர்கள் ஷங்கர் எக்ஸான் லாய் இசையில் ஃபர்கான் அக்தர் தயாரிப்பில் வெளிவந்த சிந்துபார்த் தி சைலர் என்ற தலைப்பில் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தினர் போலீஸ் உடையில் மிடுக்காக அரங்கத்திற்கு வந்த பெண் அதிகாரிகளின் திறமையை கண்டு நடுவர்கள் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் அசந்து போயினர் நடுவர்களில் ஒருவரான ஷில்பா ஷெட்டி நாகாலாந்தின் பெண் வனத்துறை அதிகாரிகளை இந்தியாவின் சரியான பிரதிநிதித்துவம் என்று பாராட்டினார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலின் லட்டு சுவையில் இனி மாற்றங்கள் இருக்கும் என கர்நாடக பால் கூட்டமைப்பு தலைவர் வீமா நாயக் தெரிவித்துள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் லட்டு தயாரிப்பதற்காக சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளாக கர்நாடக பால் கூட்டமைப்பின் நந்தினி நெய் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது தற்போது பால் கொள்முதல் விலை அதிகரிப்பு காரணமாக நந்தினி நெய்க்கு கூடுதல் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது இதனால் குறைந்த விலையில் நெய் விற்பனை செய்யும் மற்றொரு நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது திருப்பதி லட்டு சுவையில் நந்தினி நெய்யின் தரம் முக்கிய பங்காற்றியதாகவும் குறைவான விலைக்கு நெய் கொடுக்கிறீர்கள் என்றால் நிச்சயம் தரத்திலும் சுவையிலும் சமரசம் செய்து கொள்வார்கள் எனவும் கர்நாடக பால் கூட்டமைப்பு தலைவர் பீமா நாயக் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக கவுன்சிலர்கள் குற்றம் சாட்டினர் இதற்கு ஆம் ஆத்மி கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் இரு தரப்புக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதலாக மாறியது தெலங்கானாவில் ஏழைகளுக்கு வீடு வழங்க கோரி பாஜக சார்பில் பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது மகபு நகரில் தெலுங்கானா பாஜக தலைவர் கிஷன் ரெட்டி தலைமையில் நடைபெற்ற பேரணியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் ஏழைகளுக்கு வீடு வழங்குவதில் முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தலைமையிலான தெலுங்கானா அரசு மெத்தனம் காட்டி வருவதாக பாஜக தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில் கிஷன் ரெட்டியின் இந்த பேரணி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இடைவிடாது கொட்டி தீர்த்த மழையால் பல இடங்களில் சாலைகள் பாலங்கள் சேதமடைந்தன மேலும் தொலை தொடர்பு சேவை துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் மழை ஓய்ந்துள்ள நிலையில் விமானப்படையினர் தற்போது நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வெள்ளத்தால் துண்டிக்கப்பட்ட தொலைதூர பகுதிகளில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் தொலை தொடர்பு உபகரணங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டு சரி செய்யும் பணியில் விமானப்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் மலேசியாவில் தனது அன்பு மனைவிக்கு தொழிலதிபர் ஒருவர் பொது இடத்தில் வைத்து சுமார் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொகுசு காரை பரிசலித்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது மலேசியாவில் காஃபி ஷாப் நடத்தி வரும் அவர் தனது மனைவியை காஃபி ஷாப்பிற்கு அழைத்து சிவப்பு நிற துணியால் மூடப்பட்டிருந்த ஃபெராரி போர் எயிட் ஜிடிபி என்ற விலை உயர்ந்த சொகுசு காரை அன்பளிப்பாக வழங்கினார் இந்த காட்சிகளை அங்கிருந்தவர்கள் படம் பிடித்து இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றனர் கணவருக்காக தனது உணவை விட்டுக் கொடுக்கும் மனைவியின் ரீல்ஸ் வீடியோ இணையவாசிகளிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது செல்போனில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் மூழ்கி இருந்த கணவர் தனது தட்டில் இருந்த உணவு முழுவதையும் சாப்பிட்டு விடுகிறார் அதன் பின்னர் மீண்டும் சாப்பாடு கேட்ட கணவருக்கு இல்லை என கூறாத மனைவி தனது தட்டில் இருந்த சாதத்தை எடுத்து கணவருக்கு பரிமாறுகிறார் மனைவிகளின் தியாகத்தை உணர்த்தும் வகையில் உள்ள இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது ட்விட்டருக்கு எக்ஸ் என மறுபெயரிட்ட பிறகு எலான் மஸ்க் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள நிறுவனத்தில் தலைமையக கட்டிடத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒளிரும் எக்ஸ் என்ற லோகோவை நிறுவியுள்ளார் இந்த நடவடிக்கை அப்பகுதி மக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதிக பிரகாசமாக ஒளிரும் லோகோ குறித்து பலர் புகார் அளித்துள்ளனர் ஒளிரும் லோகோவின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் நகர நிர்வாகமும் இதுகுறித்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது ஒரு நிறுவனம் லோகோவை மாற்ற திட்டமிட்டால் முதலில் வடிவமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அனுமதி பெற வேண்டியது அவசியம் என கூறியுள்ளது இந்திய ஸ்மார்ட் போன்களில் மிகப்பெரிய சந்தையாக அமெரிக்கா மாறியுள்ளதாகவும் கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் மட்டும் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஸ்மார்ட் போன்கள் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இத்தொடர்பாக மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவர அறிக்கையில் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நெதர்லாந்து இங்கிலாந்து இத்தாலி மற்றும் செக் குடியரசு நாடுகளுக்கு அதிக அளவிலான ஸ்மார்ட் போன்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளதாக கூறியுள்ளது கடந்த நிதியாண்டை விட நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு இரண்டு சதவீதம் ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது 
நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாகிஸ்தான் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வெற்றி பெற்றால் நவாஸ் ஷெரீப் மீண்டும் பிரதமர் ஆவார் என தற்போதைய பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் அந்நாட்டு தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்துள்ள பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் வாழ்ந்து வரும் நவாஸ் ஷெரீப் அடுத்த சில வாரங்களில் பாகிஸ்தான் திரும்ப உள்ளதாகவும் அதன் பின்னர் தன் மீதான வழக்குகளை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்ள இருப்பதாகவும் கூறினார் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றம் வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்குள் கலைக்கப்படும் என அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீப் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் இம்ரான்கான் அரசு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் தோல்வியடைந்ததை அடுத்து எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த ஷாபா ஷெரீப் தலைமையில் புது அரசு பதவியேற்றது இந்த ஆண்டு அங்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற வேண்டிய நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் ஷாபா ஷெரீப் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனையுடன் வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு முன்னர் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படும் என்றும் அடுத்த தேர்தலுக்கான தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் கர்நகரில் ஐம்பத்தி நான்கு பேர் கொல்லப்பட்ட குண்டு வெடிப்புக்கு ஐ எஸ் ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது மியத் உலமா இஸ்லாம் ஃபல்ஸ் என்ற கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் நேற்று முன் தினம் நிகழ்ந்த தற்கொலைப் படை தாக்குதல் ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பலியானதுடன் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் இந்த குண்டு வெடிப்பிற்கு தற்போது ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளது இது நடப்பாண்டில் நிகழ்த்தப்பட்ட மூன்றாவது மிகப்பெரிய குண்டு வெடிப்பாகும் கடந்த ஜனவரியில் பெஷாவர் மசூதி குண்டுவெடுப்பில் எழுபத்தி நான்கு பேரும் பிப்ரவரியில் நூற்றுக்கும் பேரும் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்கானிஸ்தானில் ஆண் துணை இல்லாமலும் புர்கா அணியாமலும் பெண்கள் காரில் பயணிக்கக்கூடாது என தாலிபான்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பின் ஆப்கன் பெண்களுக்கு கல்வி மறுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது அண்மையில் அவர்கள் அழகு நிலையங்கள் நடத்தவும் தடை விதிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் அதிரடியாக ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்கள் வெளியில் காரில் செல்லும் போது ஆண் துணை இல்லாமல் செல்லக்கூடாது என்றும் புர்கா அணிவது கட்டாயம் என்றும் தாலிபான்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் தொடரும் இதுபோன்ற உத்தரவுகளால் ஆப்கன் பெண்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் உக்ரைனில் உள்ள அடுக்குமாறி கட்டிடத்தின் மீது ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாக உக்ரைன் அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது மத்திய உக்ரைனில் உள்ள கிரிவிரிக் நகரில் உள்ள அடுக்குமாறி கட்டிடத்தின் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இதில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஏராளமானோர் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த தாக்குதலுக்கு ரஷ்ய அரசுதான் காரணம் என உக்ரைன் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில் ரஷ்யா தரப்பில் எந்த விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது உக்ரைன் அதிபரான ஜொலன்ஸ்கியின் சொந்த ஊர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேற்குலக நாடுகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் மிக பிரம்மாண்டமான கடற்படை அணிவகுப்பை ரஷ்யா நடத்தியுள்ளது வருடாந்திர கடற்படை தினத்தை ஒட்டி நேவா ஆறு மற்றும் பின்லாந்து வளைகுடாவில் நடத்தப்பட்ட அணிவகுப்பில் மூன்று ஆயிரம் கடற்படை வீரர்கள் நாற்பத்தைந்து போர் கப்பல்கள் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பங்கேற்றன போர்க்கப்பல்களின் அணிவகுப்பை அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் நேரில் பார்வையிட்டார் மாஸ்கோ மீதான யுக்ரைனின் ட்ரோன் தாக்குதல் அணு ஆயுத பயன்பாடு குறித்த எச்சரிக்கை ஆகியவற்றுக்கிடையே ரஷ்யாவின் பிரம்மாண்ட கடற்படை அணிவகுப்பு சர்வதேச அளவில் பேசுப் பொருளாகியுள்ளது ஜப்பானில் ஜோக்கர் வேடமிட்டு ரயில் பயணிகளை தீ வைத்து எரிக்க முயன்ற நபருக்கு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரில் ரயிலில் ஏறிய கியாட்டா ஹாட்டோரி என்ற நபர் தன்னை ஜோக்கர் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ரயிலில் இருந்த ஒரு நபரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தார் மேலும் ரயில் பெட்டிகளில் இருந்த மற்ற பயணிகளையும் தீ வைத்து எரித்து கொலை செய்ய முயற்சித்தார் இதனையடுத்து அவரை ரயில்வே போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் வழக்கை விசாரித்த டோக்கியோ நீதிமன்றம் ஹட்டோரிக்கு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது நடுக்கடலில் பற்று எரிந்து கொண்டிருக்கும் சரக்கு கப்பலை நெதர்லாந்து கடற்படை அப்புறப்படுத்த உள்ளது ஜெர்மனியிலிருந்து எஜிப்ட் நோக்கி மூவாயிரத்து எழுநூறு மின்சார கார்களை ஏற்றிச் சென்ற சரக்கு கப்பலில் கடந்த புதன்கிழமை திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது கப்பலில் இருந்த ஒரு காரில் பற்றிய தீ கப்பல் முழுவதும் பரவியதில் ஒரு மாலுமி உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் தீயை முழுமையாக கட்டுப்படுத்திய பின்னர் சரக்கு கப்பலை 
அமர்லாண்ட் கடற்பகுதியில் இருந்து வடக்கே உள்ள இடத்திற்கு இழுத்துச் செல்ல நெதர்லாந்து கடற்படை முடிவு செய்துள்ளது இந்தியாவில் இருந்து சந்திரயான் த்ரீ ஏவப்பட்ட ஒரு நாளுக்கு பிறகு மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் ஜூரிகன் விரிகுடாவுக்கு அருகில் உள்ள கடற்கரையில் மர்மப்பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவின் கடற்கரை பகுதியில் ஒதுங்கிய மர்மப்பொருள் இந்திய ராக்கெட் எஞ்சினாக இருக்கலாம் என ஐரோப்பிய விண்வெளி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது சிறிய கார் அளவுக்கு உருண்டையாக இருக்கும் அந்த பாகம் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் த்ரீ ராக்கெட் என்ஜின் பாகமாக இருக்கலாம் என ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் அண்டார்டிகாவின் செயற்கைக்கோள் படங்களில் பிரமிட் போன்ற மர்மமான முக்கோண அமைப்பு ஒன்று தென்பட்டது தற்போது விவாத பொருளாகியுள்ளது அண்டார்டிகாவின் தெற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள எல்ஸ்பர்த் மலைத்தொடரின் செயற்கைக்கோள் படங்களில் மிகப்பெரிய பிரமிடு ஒன்று காணப்படுகிறது மேலும் இப்பகுதியில் அதன் சதுர அடித்தளத்தின் ஒவ்வொரு திசையிலும் இரண்டு கிலோமீட்டர் அளவுள்ள பல்வேறு விசித்திரமான தோற்றமுள்ள சிகரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இது எஜிப்தின் கிசா பிரமிட் போன்று காணப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்த அமைப்பு பிரமிட் உச்சமல்லை என்று அழைக்கப்படும் பனிப்பாறை பகுதிகளின் அம்சம் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரஷ்ய தாக்குதலுக்கு உக்ரைன் நடத்தும் எதிர் தாக்குதல் வெற்றி அடையும் சூழல் ஏற்பட்டால் அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவோம் என ரஷ்யா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது நேட்டோ கூட்டமைப்பில் இணையப் போவதாக உக்ரைன் அறிவுறுத்தியதை அடுத்து அந்நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து பல்வேறு நகரங்களை கைப்பற்றுகிறது உக்ரைனின் பக்மூத் நகரும் ரஷ்யாவால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் அதை மீண்டும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர உக்ரைன் ராணுவம் போராடி வருகிறது இந்நிலையில் உக்ரைனின் எதிர் தாக்குதல் வெற்றியடையும் சூழல் ஏற்பட்டால் அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் துணை தலைவரான மெத்வதேவ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ராப் இசை பாடகர் மற்றும் பாடல் ஆசிரியரான ட்ரேக் எட்டு கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வைர மோதிரத்தை ஏலத்தில் வாங்கியுள்ளார் இதனை அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் புகைப்படத்துடன் பகிர்ந்துள்ளார் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ராப் இசை கலைஞரான மறைந்த ஜூபாக் ஷாகூரின் கிரீட உருவிலான மோதிரத்தை பிரபல ஏல நிறுவனமான சதபீஸ் நிறுவனம் ஏலத்தில் விட்டுள்ளது ஜுபாக் ஷாகூர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் செப்டம்பர் நான்காம் தேதி அடையாளம் தெரியாத நபரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் கடைசியாக பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் அவர் அணிந்திருந்த மோதிரத்தில் ஜுபாக் ஷகாகூரின் காதலியான கிடாடா ஜோன்ஸை குறிக்கும் வகையில் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன தங்கத்திலான இந்த மோதிரத்தில் கிரீடம் போன்று அமைக்கப்பட்டு அதில் மாணிக்க கற்கள் மற்றும் வைரங்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன டி டி ரிட்டர்ன்ஸ் படத்திற்கு கிடைத்து வரும் வரவேற்பை அடுத்து சந்தானத்தை நேரில் சந்தித்து படக்குழுவினர் பாராட்டினர் இயக்குநர் பிரேம் ஆனந்த் இயக்கத்தில் சந்தானம் நடித்த டி டி ரிட்டர்ன்ஸ் திரைப்படம் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி திரைக்கு வந்தது இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக சுரபி நடித்துள்ளார் ஆர் கே என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரித்த இந்த படத்திற்கு அப்ரூ இசையமைத்துள்ளார் இதற்கு முன்பு காமெடி பேய்படமாக சந்தானம் நடித்த தில்லுக்கு துட்டு படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்க அதன் இரண்டாம் பாகமும் வெளியானது அதே பாணியில் உருவாக்கியுள்ள இந்த டி டி ரிட்டர்ன்ஸ் படத்திற்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது இந்நிலையில் நடிகர் சந்தானத்தை நேரில் சந்தித்து மாலை அணிவித்து படக்குழு பாராட்டியிருக்கிறது சினிமா துறையில் நுழைந்து பத்து ஆண்டுகள் முடிந்துள்ள நிலையில் இனிமேல் தன்னுடைய கதாபாத்திரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் படங்களில் மட்டுமே நடிப்பது என முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் ஐநூறு கோடி ரூபாய் வசூலிக்கும் பெரிய பட்ஜெட் படமாக இருந்தாலும் தன்னுடைய கதாபாத்திரத்திற்கு முக்கியத்துவம் இல்லையெனில் அதில் நடிக்க போவதில்லை என்றும் மாலவிகா மோகன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் நடிகைகள் ஊர்வசி சோபனா கஜோல் உள்ளிட்டோர் ரசிகர்கள் மனதில் நிற்கும் கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்து நடித்தனர் என்றும் அவர்கள் வழியையே தானும் பின்பற்ற போவதாக நடிகை மாலவிகா மோகன் தெரிவித்துள்ளார் பிரபல ஒடிசா பட தயாரிப்பாளர் ஒருவர் வேறு தயாரிப்பாளரின் படத்தில் நடிக்க சென்றதால் தன்னுடன் வாழ்ந்த நடிகையின் அந்தரக வீடியோக்களை சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டுள்ளார் ஒடிசாவை சேர்ந்த பிரபல நடிகை ஒருவர் பிரபல தயாரிப்பாளர் ஒருவருடன் திருமணம் செய்யாமல் வாழ்ந்த